हेलो एवरीवन वेलकम टू माय क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस और ओम फ्लो के बारे में और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में ओम फ्लो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आइए स्टार्ट करते हैं जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम एक वर्ड का मतलब समझते हैं जिसका नाम है प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस देखो क्या होता है आप लोगों के घर में टंकी होगी टंकी जिसमें हम पानी भरते हैं वो टंकी कहां रखी जाती है हम लोगों के घर के ऊपर सपोज दिस इज टैंक अब पानी हम लोग कहां से चढ़ाते हैं जाहिर सी बात है हमारा जो इस टंकी में जो पानी जाता है वो ग्राउंड लेवल से जाएगा सपोज ये एक पाइप है ये पाइप इस ग्राउंड लेवल से होते हुए इस टैंक में जाता है तो क्या ये पानी अपने आप इस टैंक में चले जाता है नहीं हम क्या करते हैं इस पानी को इस टैंक में पहुंचाने के लिए एग्जैक्टली exactly हम मोटर लगाते हैं क्या लगाते हैं हम मोटर अब मोटर क्या कर... ऐसा मोटर ऐसा क्या करती है कि पानी इस वाले पॉइंट से सीधे टैंक में जाता है मोटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है यानी पाइप का वो वाला एंड जो मोटर से कनेक्टेड है वो हाई प्रेशर पे होगा और पाइप का वो वाला एंड जो टैंक से कनेक्टेड है लो प्रेशर पे होगा क्योंकि वर्क कहां हो रहा है वर्क इस एंड पे हो रहा है इस एंड पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा है हमने मशीन कहां फिट की है मोटर कहां फिट की है यहां पे मोटर का काम क्या होता है प्रेशर क्रिएट करना प्रेशर जनरेट करना तो हमारा जो पाइप का एंड है वो किससे कनेक्टेड है मोटर से यानी इस वाले एंड पे हाई प्रेशर और इस वाले एंड पे लो प्रेशर अब देखो क्या होगा ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस आपका जो पानी है फ्लो हो गया कहा चला गया टैंक में एग्जैक्टली exactly. तो अब इसी से हमें समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का हम बोल सकते हैं प्रेशर डिफरेंस या हम बोल सकते हैं एनर्जी का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन कर रहा है मोटर अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पर प्रेशर डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन करेगा वोल्टेज और जिसको हम बोल सकते हैं जिस डिवाइस को नाम है बैटरी या फिर सेल तो बैटरी और जो सेल है वो क्या करती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है इसी तरीके से जैसे यहां पे ये जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना सेम कॉन्सेप्ट कहा यूज होता है हमारा जब हम बैटरी लगाते हैं बैटरी हमारा काम करती है मोटर का और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसकी तरह हो गया पानी की तरह आपका जो बल्ब जल रहा है वो किसकी तरह हो गया टैंक की तरह एग्जैक्टली हमें करना क्या है हमें उस बल्ब को जलाना है जैसे हमें यहां पे टैंक को भरना था हम यहां पे क्या करेंगे बल्ब को जलाएंगे तो बल्ब तभी जलेगा ना जब उसमें करंट फ्लो करेगा टैंक कब भरेगा जब उसमें पानी जाएगा अब पानी कैसे जाएगा मोटर चल... जब मोटर चलेगी सेम आपका करंट कैसे जाएगा जब बैटरी लगेगी तो बैटरी एग्जैक्टली क्या करती है बैटरी आपके जो वायर्स हैं उन वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस का काम करती है प्रेशर डिफरेंस का काम करती है तो क्लियर हुआ आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एंड एंड इट इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ओके तो क्लियर हुआ अब हम क्या करते हैं एक दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं अच्छा सपोज ये एक पाइप है ये एक पाइप है अब क्या हुआ अगर ये हॉरिजोंटल है एकदम हॉरिजोंटल इसमें पानी भरा हुआ है तो क्या पानी किसी एंड से निकल सकता है नहीं निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है मुझे पानी को फ्लो कराने के लिए किसी भी एंड से मुझे हल्का सा इस पैन को क्या करना पड़ेगा टिल्ट करना पड़ेगा टिल्ट करने की वजह से क्या होगा लेवल डिफरेंस हो जाएगा लेवल डिफरेंस कैसे ये वाला पहुंच गया हायर लेवल पे ये वाला पहुंच गया लोअर लेवल पे और पानी कैसे फ्लो कर गया हायर लेवल टू लोअर लेवल है ना तो किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना जरूरी है हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं हमें करंट बनाना है ना करंट करंट के ऊपर मैं अपना पिछला टॉपिक पिछला वीडियो बना ही चुका हूं तो आप उसको जाके देख सकते हैं तो हमें एक्चुअल में क्या करना है करंट बनाना है करंट से हमें अपना बल्ब जलाना है अपने अप्लाइंसेस चलाने हैं तो करंट बनाने के लिए क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चार्जेस का फ्लो होना और अभी मैंने बताया किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है प्रेशर डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में प्रेशर डिफरेंस क्या बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे प्रेशर डिफरेंस मोटर बना रही है 
इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो बैटरी है जो सेल है वो बनाती है सिंपल सा चीज है तो क्लियर हुआ तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अब इसको थोड़ा सा हम फिजिक्स की भाषा में समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास W अपॉन क्यू देखो बहुत इजी है W इज फॉर वर्क डन Q इज फॉर चार्ज किसी भी चार्ज को हमें क्या करना है करंट बनाना है तो करंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा और चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क डन किया दोबारा से किसी भी चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है काम कौन करेगा बैटरी बैटरी क्या अप्लाई करती है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी चार्ज को अप्लाई करने के लिए सॉरी मूव कराने के लिए हम जितना वर्क डन करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना हम काम करवाते हैं अपनी बैटरी से वो क्या बन जाता है हमारा वोल्टेज इज इट क्लियर तो काफी सिंपल है ऐसा कोई ज्यादा टफ नहीं है काफी बच्चों को ये पोटेंशियल मतलब समझ में नहीं आता है तो हमें पोटेंशियल से समझना ही नहीं है इसे हमने तो प्रेशर डिफरेंस से समझ लिया हमने लेवल डिफरेंस से समझ लिया तो हम जितना इजी अपने आप को एग्जांपल्स दे के इसको समझाएंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर इजी होने वाला है वरना इस पूरा चैप्टर आपके ऊपर से निकल जाएगा है ना तो काफी इजी एग्जाम्पल था ये समझ में आ गया टैंक में पानी पहुंचाना था पानी किस पे है पानी हायर लेवल पे है मोटर लोअर लेवल पे है पानी अपने आप जा नहीं सकता तो क्या करना पड़ेगा पानी को मूव कराने के लिए मोटर मोटर क्या करती है मोटर काम करती है कैसा काम करती है प्रेशर क्रिएट करती है ये हाई प्रेशर हो गया ये लो प्रेशर हो गया पानी चला गया इधर आ जाओ ये सपोज एक मैंने सर्किट बनाया ये एक मेरा बल्ब है ठीक है ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ करंट कैसे जा रहा है प्लस से माइनस प्लस से माइनस मुझे इस बल्ब को जलाना है इस बल्ब को जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा करंट बनाना पड़ेगा करंट क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज तो इस चार्जेस को मैं फ्लो कैसे कराऊंगा अपने आप तो करा नहीं सकता तो उसके लिए मैं क्या रखूंगा मैं एक बैटरी रखूंगा बैटरी मैंने लगा दी बैटरी का काम क्या है बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हुआ था यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला जो एंड होता है हमारा पॉजिटिव एंड ये होता है हाई प्रेशर एंड नेगेटिव एंड होता है ये होता है लो प्रेशर एंड क्लियर हुआ तो हमारा जो करंट कैसे गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिंपल इसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हुआ ओके okay, तो जैसा कि हमने करंट के टाइम पे पढ़ा था कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको हम बोलते हैं क्या अमेटर सेम ऐसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर और याद रखना अमेटर कैसे लगाया था हमने बल्ब के सीरीज में बट वोल्ट मीटर लगेगा बल्ब के पैरल में इस तरीके से प्लस वाली साइड पे प्लस और माइनस वाली साइड पे माइनस तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस ओके तो अब ओम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ज्यादा ही करंट फ्लो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ये करंट मतलब आई V is directly proportional to I, is known as Ohm's law. यानी आप अगर हम example के according समझे तो अगर आप बड़ी battery लगा रहे हो ज्यादा voltage वाली तो वो ज्यादा current बनाएगी अगर आप छोटी battery लगा रहे हो कम voltage वाली तो वो कम current बनाएगी एक और example से समझते हैं आपने देखा होगा आपके घरों में motor होती है तो इस chapter को आप पानी के साथ समझना पानी में जो जो चीजें use होती ना वो सारी चीजें यहाँ पे use होगी देखो किस तरीके से आपने देखा होगा आपके घरों में काफी सारी मोटर्स होती हैं एक वो मोटर होती है जो ग्राउंड लेवल में 400-500 फीट नीचे जो पानी होता है उसको आपके टैंक तक पहुंचा देती है एक वो मोटर होती है जो आपके कूलर्स में लगती है तो अब खुद सोचो क्या कूलर वाली मोटर जो है वो ग्राउंड लेवल से पानी को आपके टैंक में पहुंचा सकती है नहीं पहुंचा सकती क्यों क्योंकि वो उतना प्रेशर डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर सकती कि पानी ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो वहीं अगर हम बड़ी मोटर की बात करें तो उसमें प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लो कराती है सिमिलरली अगर आपकी बैटरी छोटी है 
तो वो कम करंट फ्लो कराएगी बड़ी बैटरी है तो ज्यादा करंट फ्लो कराएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम है तो करंट भी कम पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा दिस इज द्लो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजन से अब ध्यान से देखो यहां पे उसको हम ग्राफिकली देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा टू करंट कितना है मेरा वन तो कितने यूनिट बढ़ा दो यूनिट अब ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा फोर तो करंट कितना बना टू यहां पर टू यूनिट बढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सिक्स तो करंट कितना हुआ थ्री यहां पे टू यूनिट बढ़ा टू के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एट करंट कितना बना फोर तो हमेशा याद रखना आपको ओम्सलॉ का जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बनेगा ठीक है तो आपको क्या पूछा जाता है बोर्ड में आपको ये पूरी डेफिनेशन पूछा जाएगा आपको ये लिखना है और आपको ये लिखना है अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं हमने बचपन में ही पढ़ा है कि कभी भी हम डायरेक्टली प्रपोर्शनल का साइन हटाए तो क्या आता है एक कॉन्स्टेंट जुड़ जाता है तो यहां भी एक कांस्टेंट जुड़ गया आर अब ये आर क्या है ये आर है आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे बट थोड़ा सा हम जान लेते हैं रेजिस्टेंस मींस व्हाट रेजिस्टेंस मींस रुकावट अब ये रुकावट होती कैसे है जब आपका करंट फ्लो करता है तो कौन रुकावट का काम लेके आता है किसी भी कंडक्टर में देखो सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है ये मैंने इसमें एक बैटरी लगाई करंट फ्लो करेगा अब मैंने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट प्रोड्यूस करता है तो किसी भी कंडक्टर में अगर हम बात करें तो काफी बड़े अमाउंट में उसमें काफी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जब अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा यानी कॉलिजन होगा इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करूं ये चाहता है कि मैं फ्लो हूं बट वो फ्लो नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि उसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाएगा तो ऐसे ही काफी सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे उनके बीच में सक्सेसिव कोलिजन होगा तो उसी कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है रुकावट पैदा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पा रहा उसके आगे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया उसके आगे कोई दूसरा आ गया इलेक्ट्रॉन जब फ्लो ही नहीं करेगा तो उसके आगे रुकावट आई ना टकराने की वजह से तो उसी को हम बोलते हैं क्या रेजिस्टेंस इसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ओम फ्लो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है वी प्रपोर्शनल आई वी इज इक्वल टू आर आई आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ओम फ्लो का वो इस तरीके से होता है तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम फ्लो ओके अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरा अगला टॉपिक जो होगा वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर होगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ट्राई करिए अगर इसके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं तो वो भी ट्राई करिए ओके बाय टेक केयर